তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি আমাদের পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস পয়জন কি অনেকেই হয়তো বলবে সাইনাইট বাট আমি বলছি ওটা ছাড়াও আর একটা বিষাক্ত পয়জন আছে যেটা এক গ্রাম সেই পয়জনটা পাঁচ কোটি লোককে মেরে ফেলতে পারে এটা নিয়ে পরে আসছি তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি আমাদের চোখ টোটাল কতগুলো কালার দেখতে পায় উত্তরটা পরে বলছি এর পরের কোয়েশ্চেন তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি গুগল ম্যাপ কি করে আগে থেকে বলতে পারে যে ওইখানে জ্যাম আছে ওখানে বেশি জ্যাম কিংবা ওখানে রাস্তা পুরোপুরি ক্লিয়ার সেটা কখনো ভেবে দেখেছো তো এই ভিডিওটা তুমি যেমন বুঝতে পেরেছো যে নর্মাল ডেলি টেকনিকসের মতো না তো এখানে আমি পাঁচটা আননোন ফ্যাক্টস আমি তোমাকে এই ভিডিওটাতে বলবো যেটা হয়তো তোমরা অনেকেই জানো না তো আশা করছি ভিডিওটা ইনফরমেটিভ হবে চলো স্টার্ট করা যায় ও তার আগে আমি সৌমজিত কোনা ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এভরি ওয়ান তো প্রথমেই আসছে আমাদের পৃথিবীতে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস যে পয়জনটা আছে সেটা সেটা নাম হলো প্লোনিয়াম এটা একটা রেডিও অ্যাক্টিভ মেটাল আর এটা এইটটি ফোর অ্যাটমিক নাম্বারে পিও সাইনের সাথে আসে এই মেটালটা যদি কেউ ভুল করে টাচ করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে তার টিসু খারাপ হয়ে যাবে তার সাথে সাথে তার কিডনি ফুসফুসও খারাপ হয়ে যাবে মানে এটা এতটাই ডেঞ্জারাস আছে শুধু তাই না এটা এতটাই বেশি ডেঞ্জারাস এক গ্রাম প্লোনিয়াম প্রায় পাঁচ কোটি লোককে মেরে ফেলতে পারে আর সেটা যদি এক কেজি প্লোনিয়াম হয় বা তাহলে তো পুরো পৃথিবীর লোককে মেরে ফেলতে পারবে মানে তুমি ভাবতে পারছো যে এটা কতটা বেশি ডেঞ্জারাস এর পরের যে আননোন ফ্যাক্টটা নিয়ে কথা বলছি সেটা হলো ভাইরাস তুমি কখনো ভেবে দেখেছো যে আমাদের কম্পিউটার ভাইরাস প্রথম কোথা থেকে ইনভেন্ট হয় কিংবা কে ইনভেন্ট করে মানে এরকম ছ্যাঁচড়া কাজ দু নম্বরই কাজ বাজে কাজ কে করতে পারে কোন দেশ করতে পারে তোমায় গেস করার অপশন দিচ্ছি আমাদের দেশের পাশাপাশি থাকে আশা করছি গেস করতে পারে প্রথম কম্পিউটার ভাইরাস ইনভেন্ট হয় পাকিস্তান থেকে হ্যাঁ তুমি ঠিকই গেস করেছো পাকিস্তানের লাহোরের দুজন ভাই থাকতো তারা প্রথম কম্পিউটার ভাইরাস ইনভেন্ট করে আর এই ভাইরাসটার মেন কাজ ছিল এম এস ডক যতগুলো মানে মাইক্রোসফটের যে ফাইলগুলো আছে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল সেই রকম যে ফাইলগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাফেক্ট করা আর এই ভাইরাসটা সেই সময় প্রথম স্প্রেড হয় ফ্লপি ডিস্ক থেকে আর এই ভাইরাসটার নাম ছিল ব্রেন যেটা উনিশশো সালে তারা ইনভেন্ট করেছিল আর এটাই এখনও পর্যন্ত কম্পিউটারের জগতে প্রথম কম্পিউটার ভাইরাস হিসাবে ডিক্লেয়ার হয় তো ভাইরাসের এই কথাটা যখন বললাম তোমাকে আর একটা জিনিস বলে রাখছি এই জিনিসটা হয়তো অনেকে জানো অনেকেই অ্যান্টিভাইরাস ইউজ করো কিন্তু তোমরা কি জানো কি এখনকার দিনে ভাইরাস এতটা বেশি স্প্রেড করছে কে কিংবা বানাচ্ছে কে তো এর পিছনে মেন যার হাত আছে সেটা হলো এইসব অ্যান্টিভাইরাস কোম্পানিরাই মানে অ্যান্টিভাইরাস কোম্পানিরা যদি নতুন নতুন ভাইরাস না বানায় তাদের যে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারগুলো আছে সেগুলো বিক্রি হবে না এবারে আসছে তিন নম্বর আননোন ফ্যাক্ট নিয়ে তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো যে আমাদের চোখ টোটাল কতগুলো কালার দেখতে পায় যে এত কালার আছে লাল নীল হলুদ সবুজ এতগুলো কালার আছে তো আমাদের চোখ টোটাল কতগুলো কালার দেখতে পায় আই থিঙ্ক তোমরা হয়তো বলবে ছটা সাতটা পাঁচটা দশটা আসলে আমাদের চোখ টোটাল তিনখানা কালার দেখতে পায় গ্রিন রেড ব্লু মানে সবুজ লাল আর নীল আর এই তিনটে কালার মিশিয়েই টোটাল যত রকম কালার আছে যে লাখ লাখ যে কালার আছে আমরা যা বাইরে দেখি সেই রকম কালার আমরা দেখতে পাই টোটাল এই তিনটে কালার আছে যেটাকে মার্চ করেই আমরা এই সব রকম কালার দেখতে পাই এর পরের যে আনন ফ্যাক্টটায় আসছি সেটা হলো গুগল ম্যাপসকে নিয়ে আমরা মোটামুটি ডেলি লাইফে এখন সব্বাই গুগল ম্যাপ ইউজ করি সেটা নতুন রাস্তা চেনার জন্য কিংবা কোন রাস্তায় কতটা ট্রাফিক আছে কতক্ষণ টাইম লাগবে সেটা সেখানে যেতে সেই জিনিসটার জন্য তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো যে গুগল ম্যাপ কোন রাস্তায় কতটা বেশি ট্রাফিক আছে সেটা বুঝবে কী করে না এটা স্যাটেলাইট থেকেও গুগলকে কেউ বলছে না কিংবা রাস্তার ধারে যে ক্যামেরা ট্যামেরা আছে পুলিশের জন্য ওই সবের জন্য গুগল সেখান থেকেও ডেটা নিচ্ছে না আসল যেখান থেকে ডেটা নিচ্ছে সেটা হলো আমাদের পকেটে থাকা মোবাইল থেকে আমাদের পকেটে মোবাইল সবসময় জিপিএস অন থাকে সাপোজ কোথাও জ্যাম হয়েছে আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি তো আমাদের পকেটে মোবাইলগুলোও আছে সেইভাবে তো জিপিএস গুগল ম্যাপকে ওটাই বলছে যে এখানে নিশ্চয়ই জ্যাম আছে সেই কারণেই সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কিংবা আস্তে আস্তে মুভ করছে তার মানে জ্যামটা একটু বেশি আছে কিংবা একটু কম আছে এইভাবেই গুগল ম্যাপ বুঝতে পারে যে আমাদের কোন রাস্তায় কতটা বেশি ট্রাফিক আছে কিংবা কোন রাস্তায় কতটা বেশি ফাঁকা আছে এর পরের যে আনন ফ্যাক্টসটা আসছি সেটা হলো ইয়াদাব পাইককে নিয়ে তো অনেকেই হয়তো নামটা শুনেছ যারা যারা শোনি তাদের বলছি ইয়াদব পাইককে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট ম্যান বলা হয় কারণ আসামে এই মানুষটা একটা কমপ্লিটলি গ্রিনলেস ল্যান্ডকে নিজের হাতে চল্লিশ বছর ধরে একটা টোটাল ওয়াইল্ড লাইফ ফরেস্ট বানিয়েছেন তিনি ষোলো বছর বয়সে প্রত্যেক দিন কম করে একটা করে গাছ বসাতে আরম্ভ করেছিলেন আর প্রায় চল্লিশ বছর পর আজকের দিনে সেটা একটা বিশাল বড় ফরেস্ট ওয়াইল্ড লাইফ ফরেস্টে পরিণত হয়েছে যেখানে বাঘ হরিণ
আর তোমাকে যদি এই ডিস্টেন্সটার কথা বলি এটা এখনো পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কের থেকেও বড় পার্ক বড় ফরেস্ট তুমি বলতে পারো তো এই মানুষটা আমাদের ভারতবর্ষের প্রত্যেক কটা মানুষের কাছে একটা ট্রু ইন্সপিরেশন মানে আমাদের সবাইয়েরই এনার কাছ থেকে কিছু শেখা উচিত তো আজকের ভিডিওটা এতটাই ছিল যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করো আর কমেন্ট করে জানাতে পারো এই আননোন ফ্যাক্টসের ভিডিও সিরিজের প্রথম ভিডিওটা তোমার কেমন লেগেছে আর এরকমই নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট রাখতে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং হ্যাভ এ নাইস ডে And I will never stop.